অহম সুক্তির ছয় নং দফা রূপায়ণ হব অসম চুক্তির ছয় নং দফা রূপায়ণ হব আর আজির দিনটা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সদৌ ছাত্র সন্থার নেতৃত্বের এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর বৈঠকের পিছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক সংবাদ মাল দি কয় চুক্তির ছয় নং দফা রূপায়ণ করা হব আর ছয় নং দফা রূপায়ণ করবল দুহাজার উনিশ সনত কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে যখন কমিটি গঠন করে দিছিল প্রাক্তন ন্যায়াধীশ গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিপ্লব শর্মার নেতৃত্বত সেই কমিটিখানে যদি পরামর্শ আগবাইছিল সর্বমুঠ সাতষ্টিটা পরামর্শ সেই পরামর্শর বাউন্নটা পরামর্শ রাজ্য সরকারে রূপায়ণ করব কার্যকরী করব কতিয়াল এপ্রিল দুহাজার পঁচিশর এপ্রিলের ভিতর সেই কথা আমি জানো পূর্বতেও সেই কথা মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কেছিল আর আজির যাদমেল সংবাদমেল স্পষ্ট করে দিছে মূলত ভাষা সংস্কৃতি আর ভূমি সন্দর্ভত যা পরামর্শ ভাষা সংস্কৃতি ভাষার সুরক্ষা সংস্কৃতির সুরক্ষা ভূমির সুরক্ষা অসমিয়া লোকর যি ভাষা ভাষা বড়ো ভাষা বা যা থলুয়া ভাষা সেই ভাষা কিটার সুরক্ষা বা লোকর সংস্কৃতি আর লোকর ভূমির অধিকার সেই কিটা নিশ্চিত করব সুরক্ষা প্রদান করব রাজ্য সরকারে আইন প্রণয়ন করে রাজ্য সরকারে নিজাবীয় নির্দেশ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিন্তু যি দুটা বিষয়ে বিশেষ করে রাজনৈতিক অধিকার আর চাকরির ক্ষেত্র বিপ্লব শর্মা কবিন্দিয়ে যে প্রতিবেদন দিছিল সেই প্রতিবেদন কেটা রূপায়ণ করব কেন্দ্রীয় সরকারে রাজ্য সরকার তরফের এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হব কেন্দ্রীয় সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারে আসুর সহিতে মিলি রাজনৈতিক অধিকার আর চাকরির সংরক্ষণের ক্ষেত্র যা পরামর্শ বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে দাখিল করেছিল সেই পরামর্শ কিতা কেন্দ্রীয় সরকারে সেই পরামর্শ কিতাত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারে গ্রহণ করব আসুর সহিত কথা পাতি গতি যা মূল বিষয় রাজনৈতিক অধিকার যা মূল বিষয় আর চাকরির ক্ষেত্র রিজার্ভেশন সংস্থাপনের ক্ষেত্র রিজার্ভেশন এই মূল বিষয় কিতা রাজ্য সরকারে রূপায়ণ করব নয় এই কিতা মূল বিষয় কিন্তু ভাষা ভাষা বা মাতি বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা পরামর্শ বা রাজ্য সরকার যা পরামর্শ রূপায়ণ করব পে সেই কিতা রূপায়ণ করব কিন্তু মূল কিতা যা পরামর্শ সেই কিতা কিন্তু রূপায়ণ করার ক্ষেত্র কোনো ধরনের কমিটমেন্ট রাজ্য সরকারে প্রদান করা নাই কারণ সেই কমিটমেন্ট প্রদান করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতত নাই কিন্তু এটা ডর এটা প্রশ্ন এটা প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক এসামিজ পিপুল লোক লোক কোন হব বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে অসম চুক্তির ছয় নং দফায় রূপায়ণের ক্ষেত্রে যা পরামর্শ আগবাইছিল সেই কিতা পরামর্শ রূপায়ণ কার ক্ষেত্র করা হব লোকের ক্ষেত্র গতি পরামর্শ কেটা রূপায়ণ করার আগতে লোকর সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই জরুরি বা সেইটে হয়েছে প্রথম পদক্ষেপ সংজ্ঞা নিরূপণ করার পিছত কোন সেয়া নির্ধারিত করে দিয়ার পিছত চুক্তির ছয় নং ছয় নং দফার রূপায়ণ করার যে আন কেটা পরামর্শ সেই কেটা পরামর্শ রূপায়ণের ক্ষেত্র জটিলতার সৃষ্টি নহয় বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদন খন আনুষ্ঠানিকভাবে আজি রাজহা করা হল মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা ঘোষণা করলে এটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটো বিপ্লব শর্মা যি কমিটির যখন প্রতিবেদন যখন প্রতিবেদন যখন কমিটি গঠন করেছিল দুহাজার উনিশ সনের জুলাই মাহত কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে সেই কমিটিখানে নিজের যে প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদন দাখিল করেছিল দুহাজার বিশ সনের ফেব্রুয়ারিত কিন্তু সেই প্রতিবেদনখন কেন্দ্রীয় সরকার আজি কুপতি প্রেরণ করা নহল তিন বছর বাকি গল আর এটা মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে প্রতিশ্রুতি দিছে ঘোষণা করেছে সরকারে মাতি ভাষা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরামর্শ কেটা রূপায়ণ করব রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে করবলগিয়াখিন কোনে করব কেন্দ্রীয় সরকারে করব মানে যদি হোয়াইট হোয়াইট বোর্ড খুব ব্যবহার করো সকলত ডর প্রশ্নটো হয়েছে কোন ভূমিত বসবাস করা মাতৃক আপন করে লওয়া সম্পৃক্ত হয়ে পড়া স্থানীয় সংস্কৃতির সহিতে ভাষাক মাতৃভাষা হিসাবে গণ্য করা লোকসল নে এইটো ডর প্রশ্ন সেইটো এটা হলিষ্টিক এপ্রোচ কোন সেই কথা নির্ধারণ করবল কিন্তু বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনত সংজ্ঞা পৃথকে নির্ধারিত করা হয়েছে বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনখন রাজহুভাবে উপলব্ধ আপনাদেরও চাব পারে এশ একচল্লিশটা এশ একচল্লিশ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন কিন্তু যুক্ত রিকমেন্ডেশন সেই রিকমেন্ডেশনবর পঞ্চল্লিশ পৃষ্ঠারপা আছে পঞ্চল্লিশ পৃষ্ঠার পর রিকমেন্ডেশনবর আছে আর এই মুহূর্তত বিশ্লেষণ করবেন সেইকেটা রিকমেন্ডেশন যা 
রাজনৈতিক অধিকারের কথা কোয়া হয়েছে আর চাকরির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশনের কথা কোয়া হয়েছে যা পরামর্শক মুখ্যমন্ত্রীগুলো এরাই চলিছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো যা পরামর্শক পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকার রূপায়ণ করব রূপায়ণ করব করার দিকত পদক্ষেপ গ্রহণ করব কে সেই পরামর্শকিটার বিষয়ে বিশ্লেষণ করবলে প্রয়াস করিম এটা জটিল বিষয় প্রথম কথাটাই হয়েছে কোন অসমিয়া কোন প্রথম বিষয়টু ইয়ার অসমিয়া কোন সেই কথা বিশ্লেষণ করার ধৃষ্টতা আমার নাই বিপ্লব শর্মা কমিটি অসমিয়া কোন অসমিয়া কোন সেই কথা নির্ধারিত করেছে সেই সন্দর্ভতে কিছু বিশ্লেষণ আগ্রহাম চুক্তির সৈন্যং দফাই কি কে চুক্তির সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যর মতে সৈন্যং দফা হয়েছে ক্লস সিক্স হয়েছে চুক্তির আত্মা এই কথা ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য এটা চুক্তির আত্মাত কি লিখা আছে চুক্তির আত্মাত লিখা আছে কনস্টিটিউশনাল লেজিসলেটিভ এন্ড এডমিনিস্ট্রেটিভ সেফ গার্ডস এস মে বি এপ্রোপ্রিয়েট শেল বি প্রভাইডেড টু প্রটেক্ট প্রেজার্ভ এন্ড প্রমোট দি কালচারাল সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক আইডেন্টিটি এন্ড হেরিটেজ অফ আসামিজ পিপল ওঠরশ উনৈশ পঁচাশি চনের পনেরো আগস্টর মাস নিশার এই চুক্তিত ক্লস সিক্সত মানুষের কারণে লোকর কারণে সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচর কথা কোয়া হয়েছে এটা লিখা লিখা আছে চুক্তিত কোন সেই কথাও লিখা হয়েছে ডেফিশন নেশন অফ আসামিজ পিপল চুক্তির অনুসরি ভেরিয়াস স্টেক হোল্ডার্স অব দি সোসাইটি টু কাম টুগেদার এন্ড প্রিপেয়ার ডেফিনেশন অফ আসামিজ পিপল সমাজের বিভিন্ন অংশীদারিত্ব থাকা লোক একলগ হয়ে কোন সেই সংজ্ঞা নির্ধারণ করব এটা বিপ্লব শর্মা কমিটি সমাজের বিভিন্ন লোকক নিমন্ত্রণ করেছিল সুদিছিল জানি বিচারিছিল কিভাবে কোন সেই সন্দর্ভে উত্তর কি সেই উত্তর আহরণ করে তেওঁলোকে নির্ধারণ করেছে বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে নির্ধারণ করেছে কোন বা পরামর্শ দিছে এইখিন লোকে হব পারে কোন সেই তার সংজ্ঞা পরামর্শমূলক সংজ্ঞা বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে দিওতে এটা চন নিরূপণ করেছে এটা তারিখ নিরূপণ করেছে তারিখটি হয়েছে এক জানুয়ারী উনৈশ একাউন্ন এক জানুয়ারী নাইনটিন ফিফটি ওয়ান তেওঁলোকে কেছে উনৈশ অন অর বিফোর অন অর বিফোর উনৈশ একাউন্ন চনের এক জানুয়ারীর দিনাখনের বা তার আগরপরা বসবাস করে থাকা লোকসল হয়েছে অল সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া হু আর পার্ট অফ আসামিজ কমিউনিটি রিসাইডিং ইন দি টেরিটরি অফ আসাম অন অর বিফোর ফার্স্ট অফ জানুয়ারী নাইনটিন or any indigenous tribal community of assam residing in the territory of assam on or before 1951 any other indigenous community of assam residing in the territory of assam on or before 1951 first uh, january 1951 all other citizen of india residing in the territory of assam on or before 1951 first january 1951 aru telukor khoti hontuti orthat 1951 ভারতবর্ষর প্রতি প্রান্তর সেয়া পূব পাকিস্তানেই হোক বা জোরেই হোক যদি উনৈশ একাউন্ন চনের পূর্বর বসবাস করে আছে হয়েছে অসমিয়া আর বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে ডিস্টিংলি যি এক এক পার্থক্য নির্ধারণ করেছে পূর্ববঙ্গীয় মূলক লোকসল আর লোকসল মাজত পঁচিশ মার্চ উনৈশ এখত্তর চন হৈছে হয়েছে চুক্তির অনুসরি ভিত্তিবর্ষ ভারতীয় নাগরিক কোন সেয়া নির্ধারণ করবল পঁচিশ মার্চ উনৈশ একসত্তরের পূর্বে যখন পূর্ববঙ্গীয় মূলের লোক আহিল ভারতীয় নাগরিক কিন্তু নহয় দে আর নট এস এম ইস পিপুল বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের মতে উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চর আগলকে উনৈশ একাউন্ন চনের এক জানুয়ারীরপরা উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চর ভিতর যখন বংগ ইস্ট পাকিস্তানেরপরলে যখন লোক আহিল ভারতীয় কিন্তু নহয় এজ পার বিপ্লব শর্মা কমিটি প্রতিবেদন বিপ্লব শর্মা কমিটি প্রতিবেদন সেই সকল লোক যখন উনৈশ পঞ্চাশ চনের দিনাখন বা তার আগরেপরা উনৈশ পঞ্চাশ চনের পঞ্চাশ চনের এক জানুয়ারী তারিখর উনৈশ একাউন্ন চনের এক জানুয়ারী তারিখেরপরা নিগাজিক বসবাস করেছে বা তার পূর্বরপরা নিগাজিক বসবাস করেছে গতি বিপ্লব শর্মা কমিটিত যি এক স্পষ্টক সেই পার্থক্যটা নিরূপণ করে থা হয়েছে উনৈশ একসত্তর পূর্ববঙ্গরপরা যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম পহিলা জানুয়ারী উনৈশ একাউন্ন চনের পূর্বে বা সেই দিনাখনেরপরা থাকবলে লোসে পূর্ববঙ্গর কিন্তু কিন্তু যদি উনৈশ একাউন্ন চনের এক জানুয়ারীর পিছত 
তেতিয়া তেওঁ ভারতীয় নাগরিক হব পাৰে কিন্তু তেওঁ অসমীয়া নহয় গতিকে পূর্ববঙ্গীয় মূলৰ লোকসকলক অসমীয়া বুলি বিপ্লৱ শর্মা কমিটিয়ে গণ্য কৰা নাই আৰু অসমীয়া এই জি অসমীয়ার জি সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা হল ইয়াক সাংবিধানিক এক বৈধতা প্ৰদান কৰিবলৈ হলে সদনৰ লোকসভাৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ সমান্তৰাল কৈ 1951 চন অসমত বিদেশি নিৰূপণ কৰাৰ ভিত্তি বৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি হ'ব লাগে এই কথা বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মতিউৰ ৰহমান ইতিমধ্যে গুছৰ তৰি থৈছে অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব আইনত জি 6 ক দফা সংযোজন কৰা হ'ল আৰু সেই দফাৰ যোগেদি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে পূৰ্ববংগৰ পৰা বা ইস্পাকিস্তানৰ পৰা কোন বিদেশী সেই কথা নিৰূপণ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ আনপ্ৰান্তৰ যি ভিত্তি বৰ্ষ 1948 চন অসমতো 1948 55 51 অসমতো এই তিনিটা বছৰ ভিত্তি বৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি প্ৰাৰ্থনা জনাই প্রথম কথা ইতিয়া লাগি আমি কি বিশ্লেষণ কৰিলো ইতিয়া লাগি আমি গম পালো বিপ্লব ফৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ৰাজু হোৱা কৰা হৈছে ওদিকে সকলোৱে উপলব্ধ অসম চৰকাৰৰ ওয়েবসাইটটো সেই প্ৰতিবেদনখন উপলব্ধ হ'ব আপোনালোকে চাব পাৰে পেজ 43 ত আপোনালোকে যদি চাই পেজ 43 ত আপুনি লকে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা সংজ্ঞা অসমীয়া কোন বিপ্লব ফৰ্মা কমিটিৰ লিখা কথাবোৰ অসমীয়া কোন সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰি যি কিটা কথা লিখা আছে বিপ্লব ফৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত পেজ 43 ত आरो तार पिसोट पंच पंचोलिस खोइंग का प्रिस्थार प्रा परामर खो हमु आग बढ़वा हुई से ये परामर खो हमु की क्या हमारे मुख्यमंत्री कोई से विप्लव हमारे कमिटी परामर खो हमु मुलाकात यहाँ पांच भागों भाग कोई से प्रथम तो हुई से राजनीति और ठट राजनैतिक अधिकार ये परामर खोटो हम सरकार उपयन करे बनवारे डिटियोटो অসম চৰকাৰ ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে এই দুটা মূল পৰামৰ্শ অসম চৰকাৰ ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে এই পৰামৰ্শ কেইটা ৰূপায়ণ কিন্তু এতিয়া লৈকে হোৱা নাই আৰু এই পৰামৰ্শ কেইটা যদি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যদি সুনিশ্চিত নহয় অসমীয়া লোকৰ আৰু অসমীয়া লোকৰ অসমত যদি চাকৰি ৰিজৰ্ভ নহয় তেতিয়া অসম চুক্তিৰ সৈনং দফাৰ অধিকাংশ কাৰ্যকৰি নহোৱা নহোৱা বুলি গণ্য কৰিব পৰা যায় এনে ধৰণৰ মন্তব্য ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ গতিকে ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু চাকৰি ৰিজৰ্ভেচনৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা বিষয় অসম চৰকাৰে স্পৰ্শ কৰা নাই ভাষা সংস্কৃতি আৰু মাটিৰ ক্ষেত্ৰত যিকিটা পৰামৰ্শ বিপ্লৱ ফৰ্মা কমিটিয়ে দিছে সেই পৰামৰ্শ কিটাক অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 2025 রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বিপ্লৱ ফৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনে কি কৈছে বিপ্লৱ ফৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যদি হে 1971 চন লৈকে অসমত ইস পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰৱজন নহল হয় তেতিয়া অসম বিধানসভাখনত বা মিউনিসিপালিটি সমূহত বা পঞ্চায়ত সমূহত অসমীয়া লোকে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়ালে হয় যেহেতু অবাধে 1971 আ প্রবজন ঘটিলে আৰু সেই লোক অনুপ্ৰবেশ ঘটিলে আৰু সেই লোকসকলক বহমত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হল তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হল তেওঁলোকক ভোট দিয়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকক যেতিয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হল অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হল তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয়ৰ uh Unusquehotosonoleke Assamot, Assam Assembly Likilo, Assam Assembly, Ohomia Lukor Karone, Assam Assembly, Ohomia Lukor Karone, 
আশি শতাংশ আসন রিজার্ভ হয়ে থাকিব লাগে সংরক্ষিত হয়ে থাকিব লাগে আর যেহেতু এস সি আর এস টি সকল কারণে অলরেডি অসম বিধানসভা যেহেতু এস সি আর এস টি সকল এস টি আর এস সি সকল কারণে আসন ইতিমধ্যে সংরক্ষিত করা হয়েছে এই এইটি পার্সেন্ট রিজার্ভেশনত এইটি পার্সেন্ট রিজার্ভেশনত এস সি আর এস টির আসন সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকা নাই কিন্তু বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনত আর একটা কথা উল্লেখ আছে কমিটির আন আন সদস্যসকলে আসুক বাদ দিয়ে আন সদস্যসকলে আসাম এসেম্বলিত লোকর কারণে আশি শতাংশ সংরক্ষণ বিচারিছে কিন্তু আসুয়ে এশ শতাংশ সংরক্ষণ বিচারিছে সদৌ ছাত্র সন্থায় এশ শতাংশ সংরক্ষণ বিচারিছে আর কমিটির আন আন সদস্যসকলে বিধানসভাত আশি শতাংশ রিজার্ভেশন ফর আসামিজ পিপুল বিচারিছে আর অরুণ অনুরূপ ধরনের নিগম নিকায় নির্বাচনতো আশি শতাংশ রিজার্ভেশন লোকর কারণে থাকাটো বিচারিছে বা সেই ধরনের পরামর্শ বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে প্রদান করেছে তার সমান্তরালক পার্লিয়ামেন্টত পার্লিয়ামেন্টত বর্তমান চৈধ্য খন আসন লোকসভা চৈধ্য খন আসন ডিলিমিটেশনের পিছত দুহাজার ছাব্বিশের পিছত চৈধ্য খন এই সংখ্যাটো বহার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে চৈধ্যর পর বিশ পঁচিশ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যিকি নহক সে সময় দেখা পাওয়া যাব এই চৈধ্য খন আসনের ভিতর আশি খন আসন এইটি পার্সেন্ট পার্লিয়ামেন্টত এইটি পার্সেন্ট বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে লোকর কারণে আসামি এ পি বলে লিখিল আসামিজ পিপুল ফর লোকর কারণে সংরক্ষণ হয়ে থাকাটো বিচারিছে আসুয়ে অনুরূপ ধরনের বিধানসভা যে ধরনের এশ শতাংশ সংরক্ষণ হয়ে থাকাটো বিচারিছিল সংসদতো এশ শতাংশ আসন কারণে সংরক্ষণ হয়ে থাকাটো বিচারিছে আজির তারিখ চৈধ্য খন আসন গতি চৈধ্য খনের চৈধ্য খনে আসুয়ে বিচারিছে লোকর কারণে সংরক্ষিত হয়ে থাকক চাকরি ক্ষেত্র চাকরি ক্ষেত্র সরকার আসাম গভর্নমেন্টর যুদ্ধ চাকরি সেই সমূহ চাকরির এইটি পার্সেন্ট লোকর কারণে সংরক্ষণ হয়ে থাকাটো বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদন বিচরা হয়েছে বা সেই ধরনের পরামর্শ আগবাওয়া হয়েছে আর সমান্তরালক যুদ্ধ প্রাইভেট সেক্টর আছে সরকার সহযোগত পিপি পি মডেলত পিপি পি 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 প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপর অধীনত যুদ্ধ যা ব্যক্তিগত খণ্ড মুকলি হয়েছে ব্যক্তিগত খণ্ডট সত্তর শতাংশ চাকরি লোকর কারণে সংরক্ষণ রাখিব লাগে বা রিজার্ভ করে রাখিব লাগে বলে বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদন উল্লেখ আছে আসুয়ে চাকরির ক্ষেত্রটো এশ শতাংশ চাকরি আসুয়ে সদৌ ছাত্র সন্থায় এশ শতাংশ চাকরি কারণে সংরক্ষণ হয়ে থাকিব লাগে বলে কেছে বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনত আর সেই আসুর এই যে দাবি এশ শতাংশ রিজার্ভেশন চাকরির ক্ষেত্রতো এশ শতাংশ রিজার্ভেশন বিধানসভাতো এশ শতাংশ রিজার্ভেশন পার্লিয়ামেন্টতো এই আসুর এশ শতাংশ দাবি সন্নিবিষ্ট করে থাকা হয়েছে বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনত গতি থুলমূলক চাকরির ক্ষেত্র আর চাকরির ক্ষেত্র এইখিন কথাই বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনত উল্লেখ আছে আর তার সমান্তরালক লোকসভা আর বিধানসভাত আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে থুলমূলক এইখিন কথাই বিপ্লব শর্মার কমিটির প্রতিবেদনত উল্লেখ আছে বিপ্লব শর্মার প্রতিবেদ কমিটির প্রতিবেদনত কোবা হয়েছিল তার সমান্তরালক যেতালকে বিধানসভাত আশি শতাংশ আসন আশির পর এশ শতাংশ আসন লোকর কারণে সংরক্ষিত করবেন না যায় তেতালেক ডি লিমিটেশন করা নহক সমষ্টির পুনর নির্ধারণের এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত করা নহক নহকে বিচরা না যেতালেক আসন সংরক্ষণ নহয় তেতালেক ডি লিমিটেশন সমষ্টির পুনর নির্ধারণ করাটা বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনত বিচরা হওয়া না কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমষ্টির পুনর নির্ধারণ হল আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে দাবি করেছিল সমষ্টির পুনর নির্ধারণের যোগেদি এশ শতাংশ আসন বিধানসভার লোকর কারণে আউপকিয়াক পরোক্ষভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকিল কিন্তু বিগত যি লোকসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনত কিন্তু তার প্রতিফলন নঘটিল আর বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনত আওকান করে সমষ্টির পুনর নির্ধারণের এক্সারসাইজ করা হল বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদন স্পষ্টক উল্লেখ আছে যেতালেক বিধানসভা আর লোকসভাত লোকর কারণে আসন সংরক্ষিত হয়ে না যায় তেতালেক সমষ্টির পুনর নির্ধারণ করব না কিন্তু অলরেডি সমষ্টির পুনর নির্ধারণ হয়ে গেল আর লোক বলে কোতে মানে পুনের কোয়া লোক সেই সকল লোক বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদনের মতে যখন লোক এক জানুয়ারি উনিশশো একাবন্ন সনের নিগাজিক থাকি লোসে বা তারে তার পূর্বেরপরাই নিগাজিক আছে এটা সেই সকল লোক চিনাক্ত করার প্রক্রিয়াটো কেনদরে আগবাওয়া যায় উনিশশো একাবন্ন সনের এনআরসি বেলিকা উপলব্ধ 
গতি সেই এনআরসি খর কিছু পৃষ্ঠা যদিও নষ্ট হয়ে গেছে অধিকাংশ পৃষ্ঠায় উপলব্ধ গতি সেই এনআরসি খর ভিত্তিত আমি উনিশশ একাউন্ন চনের এক জানুয়ারির পরা বা তার পূর্বের পরা কোন কোন লোক আছিল সেই কথা নিশ্চিত করব পড়ো কিন্তু ইয়ার কারণে একটা প্রণালী বা একটা মেকানিজম লাগিব এনআরসি প্রস্তুত করার সময়তো লিগেসি ডেটা উলিয়াবর কারণে উনিশশ একাউন্ন চনের সেই পুরনি এনআরসি খন ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু তাতো কিছু জটিলতা আসে কিন্তু এনআরসির ক্ষেত্রে উনিশশো একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চ হয়েছিল ভিত্তিবর্ষ কিন্তু এইবার ভিত্তিবর্ষ লোকর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার দিকত ভিত্তিবর্ষ হয়েছে উনিশশো একাউন্ন চন উনিশ গতিকে উনিশশো একাউ ক্ষমা করব উনিশশো একাউন্ন চনের পর বা তার পূর্বরপরা যুকে বসবাস করেছিল সেই কথা নির্ধারণ করবলে আমার হাতত মাত্র সেই এনআরসি খন আছে গতি এক প্রণালী নির্ধারণ করব লাগবে সেই এনআরসি খন কিন্তু বহু দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চল লোক অন্তর্ভুক্ত হবপরা না গতি সেই উনিশশ একাউন্ন চনের এনআরসি খন এশ শতাংশই যে সঠিক সেয়াও ডাঠি কবপরা না যায় গতি দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চল যুক্ত লোক এনে উনিশশো একাউন্ন চনের এনআরসি অন্তর্ভুক্ত নহল কিন্তু এনে উনিশশো একাউন্ন চনের পূর্বরপ্রায় সমান বসবাস করে আছে বা আন তে লোক যি লোকর নাম এনআরসি অন্তর্ভুক্ত নহল উনিশশো একাউন্ন চনের কিন্তু তার পূর্বরপরা বসবাস করে আছে সেই সকল লোককও এক বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীর যোগেদি সাইন্টিফিক মেকানিজিমের যোগেদি চিনাক্ত করাটো খুবই প্রয়োজন গতি প্রিয় দর্শক এয়া আসিল থুলমূলক বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদন প্রায় পাঁচ সাত পৃষ্ঠার চুক্তি সমগ্র চুক্তি প্রায় পাঁচ ছয় পৃষ্ঠার হব আর এটা ক্লজ ক্লজ সিক্স যুক্ত ক্লজর যোগেদি লোকর সাংবিধানিক রক্ষা কবচ প্রদান করার কথা কোয়া হয়েছিল আর সেই লোক সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ প্রদান করার দিকত পরামর্শ আগ্রহাবলে যখন কমিটি গঠন করা হয়েছিল কমিটিখানে এশ একচল্লিশ পেজর এক প্রতিবেদন দাখিল করেছে সেই প্রতিবেদন সকল ডিটেইল ইন ডিটেইল উল্লেখ আছে কাক সোধা হয়েছিল মেকানিজমটু কি কোনে কি কলে কোন দল সংগঠনে কি ধরনের মন্তব্য করলে সকল ডিটেইল ইন ডিটেইল বিস্তৃতভাবে লিখা হয়েছে প্রতিবেদন পঞ্চল্লিশ মান পেজলেক তেবর কথায় লিখা হয়েছে পঞ্চল্লিশ পেজর পিছরে পড়া মেকা পরামর্শপূর্ণ আগবাওয়া হয়েছে আর পরামর্শ সমূহ কেনেদরে রূপায়ণ করা হবো সেই সন্দর্ভতো বিস্তৃতভাবে বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদন উল্লেখ আছে আপনাদেরও প্রতিবেদন পড়বেন প্রতিবেদন রাজহা হয়েছে সরকারের ওয়েবসাইটত সেই প্রতিবেদন উপলব্ধ প্রিয় দর্শক আজির দিন এই বাতর এই শিরোনাম দখল করলে চুক্তির সৈনক দফা রূপায়ণ করবেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দিলে কিন্তু আংশিকহে রূপায়ণ মূল বিষয়কিটা রাজনৈতিক অধিকার আর চাকরির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন এই বিষয়কিটা রূপায়ণ করব কেন্দ্রীয় সরকারে মা ভূমি সংস্কৃতির সুরক্ষা পাহাৰ সুরক্ষা আর ভূমির সুরক্ষার দিকত রাজ্য সরকারের করণীয়খিন রাজ্য সরকারে করব দুহাজার পঁচিশের এপ্রিলের ভিতর কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারে লোকর য যি উনিশশো একাউন্ন চনক ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গণ্য করে লোকর যা সংজ্ঞা বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে নিরূপণ করেছে সেই সংজ্ঞা সাংবিধানিক বৈধতা কেন্দ্রীয় সরকারে লোকসভার মজিয়াত এখন আইন প্রণয়ন করে কেতিয়া প্রদান করব সেই হয়েছে এই মুহূর্তর সবাতক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর যেতালেক সেই সংজ্ঞাটা লোকর সংজ্ঞাটা নিরূপণ নহয় তেতালেক সচা অর্থ আক্ষরিক অর্থ ইন ট্রু স্পিরিট চুক্তির সৈনক দফায় রূপায়ণ হল বলে কোবপরা না যায় সকল অপেক্ষারত কেন্দ্রীয় সরকার এই 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 বিষয়ত কেতিয়া এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ আগবালো কারণ এই বাতর শিরোনাম দখল করার কারণে এই বিশ্লেষণ কেন পালে আমাকে জানাব আপনাদের কি ভাবে কেতিয়া আপনাদের ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে লোকর সংজ্ঞা নিরূপণ করার সন্দর্ভত বা সেই যে পরামর্শ বিপ্লব শর্মা কমিটির সেই পরামর্শ কেতিয়া সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করব বলে ভাবে বা আপনাদের কোনভাবে কোন হওয়া উচিত এই সংজ্ঞাত কিন্তু ইস্ট পাকিস্তানের পরা বা পূর্ববঙ্গর পরা উনিশশো পঞ্চাশের একাউন্নর পর উনিশশ একসত্তরলেক যখন লোক আছিল সেই লোক সেই সকল লোক কিন্তু এই সংজ্ঞাত অন্তর্ভুক্ত করা হওয়া নাই তেওঁলোক নিঃসন্দেহে ভারতীয় নাগরিক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব। বিপ্লব শর্মা কমিটির প্রতিবেদন মতে আর ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তেওঁলোকে যিখিনি সা সুবিধা লাভ করব লাগে সেই সা সুবিধাখিন লাভ করিব। কিন্তু উনিশশো একাউন্ন চনের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গণ্য করে যখন লোক লোক হিসাবে গণ্য করা হব সেই সকল লোকে যিখিনি সুবিধা পাব সেই সুবিধাখিন পূর্ববঙ্গীয় মূলর বসবাস করা ভারতীয় সকলে সেই সুবিধাখিন লাভ নকৰিব যদিহে তেওঁ লোক প্রথম ফার্স্ট অফ জানুয়ারি উনিশশো একাউন্ন চনের পিছত আহিছে। প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ আগবালো অবকাশ পালো এই বিশ্লেষণ কেন পালো জানাব তার সমান্তরালক চুক্তির সৈনক দফা রূপায়ণের ক্ষেত্রে আপনাদের মন্তব্য কি আমাকে জানাব প্রত্যুত্তর দিব 
আপনাদের আহ্বান জানা মন্তব্য করবলে প্রত্যুত্তর দিবলে আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজত প্রবেশ করে আপনাদের মন্তব্য আর প্রত্যুত্তর দিব আপনাদের মন্তব্য আর প্রত্যুত্তর আমার কারণে চালিকা শক্তি চুক্তি ছয় নম দফা রূপায়ণের ক্ষেত্র রূপায়ণের দিকত যা বা বাতরি আহ যদি ধরনের আমার হাতলে আহ আপনাদের জানাই যাম বাতরি আনার বাতরি জানাই যাম বিশ্লেষণ আগবাই যাম দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে চাই থাকি নিউজ এটিন নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ